Hi friends, welcome to Sloka Samuel. In this video, we will talk about bread omelette with mango jam. We will talk about how to do this. We will talk about how to do this. Please subscribe to our channel and click the bell button. Let's ஒரு மேங்கோ எடுத்துக்கோங்க அந்த மேல் இருக்கிற தோல் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி மேங்கோ முட்டை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சக்கரை உங்களுக்கு ஜாம்க்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் சக்கரை எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு நான் நாலு பிரெட் எடுத்துக்கேன் பாருங்க கீத்து பண்ணனு சொல்வாங்க இல்லையா கடையில கேட் வாங்கிக்கோங்க அப்புறமேட்டிக்கு ஒரு எக் வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு அடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ஜாம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா இந்த மேங்கோவை வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கம்மா நான் வந்துட்டு மாங்காய் வந்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ வாங்க ஜாம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் வந்துட்டு ஸ்லோலேயே வச்சுக்கோங்க ஹையில் வைக்க வேணாம் இதில் பாருங்கள் இந்த டம்ளரில் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த தண்ணி வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா பாயில் ஆகணும் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் தான் சுகர் ஆட் பண்ணணும் பாருங்க பாயில் ஆயிடுச்சு பாயில் ஆகுது நல்லா இப்போ வந்துட்டு சுகர் நாம் எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த சுகர் வந்துட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா சுகர் வந்துட்டு நல்லா கரையணும் சுகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம மேங்கோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வந்துட்டு இது நல்லா திக் ஆகணும் ஸ்டவ் வந்துட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் இதை செய்யணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யக்கூடாதுங்கம்மா
பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா திக் ஆகணும் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா ஒட்டக்கூடாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஆனது உடனே நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டவ்வை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜாம் அப்படியே வந்துட்டு ஆறட்டும் அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம பிரெட்டை ரெடி பண்ணிடலாம் இது ஆறுறதுக்குள்ளே ப்ரெட்டு வந்துட்டு ரெடி பண்ணலாம் எப்படின்னா தோசைக்கல்லை வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்கம்மா எண்ணெய் வந்துட்டு காஞ்ச உடனையும் இந்த பாருங்கள் பிரெட்டில் வந்துட்டு நான் எக்கு வந்துட்டு தொடவிருக்கேன் ரெண்டு சைடும் அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் இப்படி போடுங்க அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க ஹையில் வேண்டாம் போட்டு இந்த மாதிரி கிளிப்பி போட்டுக்கோங்க லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோன்னே மாற்றி மாற்றி போடுங்க போதும் எல்லா பிரெட்டையும் இதே மாதிரி போட்டு போட்டு எடுத்துக்கலாம் கல்லில் எண்ணெய் தீந்துருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்துட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க
அவ்வளோதான் ப்ரெட்டை வந்துட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜாம் இதில் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ப்ரெட்டில் ஜாம் எப்படி அப்ளை பண்ணி எப்படி திரும்ப வந்துட்டு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரெட் எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு சைடு மட்டும் ஜாம் வந்துட்டு தொடவிக்கோங்க ஒரு சைடு மட்டும் தொடவிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரெட்லேயுமே தொடவிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரெட்லேயும் தொட ஒரு ஒன் சைடு மட்டும் தொடவிட்டு மிளகாத்தூள் வந்துட்டு நீங்கள் கையில் போட்டாலும் சரி ஸ்பூனில் போட்டாலும் சரி எனக்கு கையில் போடுறது நல்லா வரும் அப்புறம் சால்ட் எவ்வளோ உங்களுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு சால்ட்டு போட்டு இப்படி ரெண்டு ப்ரெட்டையும் வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ரெட்லேயும் வந்துட்டு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இது எப்படி தோசை கடலை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் தோசை கடலை வந்துட்டு நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் சமையல் ஆயில் விட்டுருக்கேன் நீங்களும் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஜாம அது வந்துட்டு இப்படி மேலே போடுங்க போட்டுட்டு நமக்கு மீதமான எக்கு இருக்கும் அந்த எக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி மேலே தடவி விட்டு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் அப்புறம் உப்பு ரெண்டு சைடும் அதே மாதிரி போடுங்க மிளகாத்தூள் இது வந்துட்டு கிட்ஸ்க்கு எல்லா கிட்ஸு தான் இல்லை எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே இது வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஜாம் செஞ்சு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இது சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் ஜாம் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு இன்னொன்று போட்டுடலாம் ஆயில் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை போட்டலாம் எக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் உப்பு இந்த சைடு சேம் ப்ரொசீஜர் தான் 
இது வந்து சிம்மல்லே வச்சு செய்யுங்க உங்களுக்கு ஆயில் பதிலாக நீங்கள் நெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் பட்டர் வெண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கம்மா நான் பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரெசிப்பியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் பாய் ஃ